piano island tours and travel um, presenting very uh, special event today here we organized uh, here we invite a very dedicated person important person today mr uh, sagar ahmed shamim he is from uh, ireland he worked for uh, homeless people and uh, uh, homeless and special child who are uh, who need help um uh, mr uh, shamim uh, or um, uh, founded uh, very strong organization uh, at ireland tasnuba shamim foundation he is the founder uh, of this organization for homeless and uh, special child this organization doing their jobs today we will uh, uh, talk with mr shamim piano cafe virtual connect presenting this event for homeless and supportive for a special child this program is dedicated for them let's talk with mr sagar uh, ahmed shamim sagar ahmed shamim uh, we welcoming you to our studio hope you are fine today assalamu alaikum uh, thank you very much for inviting me i would like to thanks thank you and i'd like to say eid mubarak to everybody from tasnoja and foundation island and from my family of course and i'm very uh, delighted to be here today thank you Uh, thank you uh, mr shamim uh, can you little bit uh, give uh, the brief uh, about your organization tasnuba shamim foundation ireland uh, working how the organization working for homeless in ireland uh, thank you very much uh, brother yes. uh, uh, for giving me the opportunity to share with you yeah Tasnuba Shamim Foundation Ireland is working in uh, in in Dublin, especially uh, for homeless people, and also we work for integration, community integration programs. Uh, you know, every Friday uh, we uh, run a soup kitchen where we feed about 200 to 300 uh, homeless people, supported by one of the restaurant called Kinara, in the restaurant, you know, Kinara Group, and uh, we also get uh, support by the Tesco Ireland. Mark and Spencer, you know, and uh, uh, we have so many people around the world uh, who is volunteering us, supporting us. I have a group actually. We have a team about 15 people uh, in our team, and more than uh, 80 volunteers we have. Uh, you know, uh, we work for homeless. We bring food, clothing. Uh, you know, and actually we work uh, for homeless since uh, 2016 January. Uh, you know, we're supporting. Uh, you know, in 2016, I used to work with my uh, uh, team uh, for homeless people. I used to walk around on the street, uh, everywhere on the street, and find the people and distribute the food packs. You know, but on Friday night there was not nobody used to feed on the on 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 GPO. Why is the place that we feed? Uh, you know, so, Mr. Uh, Shamim, uh, I have a an important person a question. That is why only for Friday, not another day. Oh, why that's a good question. Friday? Yeah, this is a good question. Uh, I used to uh, when I started this work. Uh, actually, uh, I I joined one group in the town in the Dublin city center, and I saw uh, other groups they use other days. but friday they nobody use the food nobody give the food on friday so what i did uh, when i used to uh, walk around with my friends uh, in the town i used to end with uh, my work in gpo and i used to see so many people sleep on the street uh, beside the gpo and i asked them do you get any food on friday they said no uh, we nobody feed on friday and the the, the group who normally feed i also asked them why you do not feed on friday that's that people are busy so nobody want to come on friday so i i took the opportunity actually on friday because i i just don't want anybody go without food uh, every day so everybody every day is there the people but except friday there was no feeding so that's why i took the place uh, you know opportunity to feed 
uh, any kind of help you getting from uh, Ireland government, uh, especially for your foundation? Yeah. Yes, uh, this is a very good question. As well. Yes, uh, as I said, uh, besides the homeless, we also promote integration programs. I work with uh, 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 I work uh, in Ireland uh, for integration program with the police department as well. You know. The uh, uh, W North Police Super, we, uh, with the Police Super, his team, we organize a program with the community every four or five months. Every four or five months, we get together and share things with the police department, with the community, so make them a good connection with the uh, police and, uh, and the community. And uh, for the integration program, as I said, uh, but, uh, Irish uh, the Department of Justice, uh, who has given, given us uh, a funding about 5,000 euros. They, they have a funding for community integration in Ireland every year. So we also applied in 2018 for the funding and we have uh, 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 done our events for the community integration for the International the Multicultural Community Festival. After the festival has done, we have submitted our uh, reports and the program things, all of that, whatever we have done, we have submitted to the uh, uh, Ministry of Justice. And after the Ministry of Justice has invited us and they have selected selected our organization uh, as a, one of the best organizations for community integration. And it was me and myself and my team was invited in the ministry uh, last year. Uh, Mr. Mr. Sami, uh, another question for you. Uh, um, your organization, Tasnuba Samim Foundation, achieve any uh, award from Ireland government? Yeah, as I already mentioned in my talk, uh, that uh, the Ministry of Justice, Minister of State and Minister of Justice has invited us on 2019 Community Integration Fund launching program. So we was with them. And they invited us uh, as an organization. With us, there was another organization. I think uh, they told me about 140 organizations who had applied for this fund. And the two organizations have been selected. And my organization was one of them, alhamdulillah. Was a very good achievement. Uh, in fact, uh, we uh, we have a good relation. Yeah, I personally know you. Uh, then I know that you have a, a lot of opportunity to earn a lot of million, million dollar or euro in uh, abroad. Why you are interested uh, to work for uh, homeless or uh, a special child? Actually, to be honest, I tell you, we do not get millions and millions of euros. Uh, actually, our organization uh, uh, is a very small organization in Ireland, very small organization. We actually don't have money to uh, uh, give a lot of money. We don't give anybody money. We only provide the food and clothes. To be honest, I tell you, as I said, I'm, we are very small organization, but we are working in a big community. So, uh, you know, I got an office in Ireland. Uh, one of the organization, uh, one of the company, uh, his name is Ganon, who has given me this office and I, he don't charge me any money. I don't give money for my office. I do not give money for my food. Everything people support me, to be honest. I tell you one thing. Uh, one of the brothers, one day he asked me, how do you organize this? This is so, so many things, so difficult to organize about this. But to be honest, people help me. People help me with everything. I don't need I don't need actually a lot of money, but people support me with the things that I need. For example, I tell you for example, I need food. Okay, There's, that's great. Uh, please tell me, yes. please tell me, I explain to you so that you understand. Let's say uh, when I need a, when I need food, they give me food for the restaurants for the company. I don't give them money. I need office. Oh. The company sponsor me. I don't give them rent. I need people who help me about more than 30 countries around the world who come to help me. I don't give them any money. Our organization is only one of the organizations in Ireland who don't give any money to any employee. We don't have any employee. All of the volunteers working for the people in the community in Ireland. That's uh, great. Uh, one thing, uh, you are in uh, Ireland. You have any plan uh, to do this type of work uh, in, uh, in Bangladesh? Are you yeah, in, the in, the yeah, in the future, in the future, we have a plan. Uh, I, I spoke with my team when, uh, inshallah, in the future, if we can extend, of course, and because, as you know, I have a special child daughters, you know, 
Actually, my yeah. aim was uh, to work with special need children in Ireland, but it is very difficult in Ireland to work with special need children. So uh, we, we focus on homeless, you understand? So uh, actually, in the future, yes, I have an aim to do that. Yes, inshallah. If Allah gives them. Okay. Uh, then uh, uh, we, uh, we uh, tell that uh, your main uh, inspiration, your child, right? And uh, you uh, get inspiration from her. Inspiration. Yeah, actually, uh, uh, the inspiration. You know, when you face the difficulties, you learn from your life. I, yes. was a, I, I was a businessman. I was a very busy man. 12, 15 hours I used to work. My daughter was, you know, I have a twin daughter. And my daughter who is with me, she's a, a special needs child with an intellectual disability. And uh, uh, my other daughter who born in 2007, uh, one was died at the same day. She was uh, still bad. So one was died and she was alive, but she became a, uh, she has a facing a difficulty with the special uh, disabilities, you know? So uh, Tasuba's life actually make me feel, you know, uh, I used to work, I come home. Tasuba actually struggled many years, almost eight years of her life, which I struggled and my daughter struggled because I, I used to look after her 24 hours a day. Every day, 24 hours, every two hours, she used to cry, cry, all the time cry. Because uh, no the doctor could not find why she is crying so much, you know. But she had, uh, uh, we, have, we found a problem actually. Uh, after eight years, she had a stomach problem, you know, like uh, she had a problem with uh, our, uh, uh, you know, Tommy. So, so the, they had an operation, they give a, a, a pack, you know, she don't eat with the mouth, she eat with the pack, with the machine. Oh. So now, she, now she's uh, getting better. You see, she's okay now. She's 13 yeah. years old. So I she's mean, 13 yeah. years old. And okay. she makes me actually feel to work. Because I am in Ireland. The Irish government has helped me so much. So I just want to give them back to the country. Because I would like to... You know, one thing I tell you, uh, I want to share you, which really inspired me to do this. I remember one of the hadiths of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You know what he said? One of the men came to him and asked, Oh, Prophet of God, what is the best deed that Allah subhanahu wa ta'ala liked the most? He replied, The deed that may, the deed that benefit others is the bad action that Allah liked the most. So I think any deed that we do, no matter what is it, if benefit anybody, I think that is what we have to do. Help the community, help the humanity, help the people that we love. Uh, uh, Mr. Shami, uh, if you have permission, then uh, we want to change our language. We want to talk uh, Bengali so that Bangladeshi community know much more better to you. Okay? Is it okay? Uh, continue with English. I would like to thank you everyone who was watching from around the world uh, uh, and please pray for us and so and pray for my family actually the difficult time for me and for everybody like me who is passing so we want to focus actually uh, about the people who is facing uh, you know difficulties with especially ch children in our language because i just want to share with some uh, stories with the people in bangladesh so that we can actually uh, improve uh, you know, uh, uh, value of the special needs children in the society in our country. Thank you, brother. You can go. Thanks. Uh, thanks, uh, Mr. Shagora, Mr. Shamim. Give me the perm uh, permission. And we want to say that our full support will uh, go Tasnuba Shamim Foundation Ireland uh, from now. We, Thank you very if much. Anything uh, do from our side, which is best for this homeless, uh, we can do that for Tasnuba Samim Foundation Ireland. Nothing on it. We are with you. Just spread the word, uh, I, because at the same time I tell you and finish this English talk. I said, spread the word to support us. Spread the word of love, care, and unity. We are promoting that verse. So we need to promote love, peace, and care around the world. And this is how we can support each other. From no matter which globes, part of the globes that you live, we can spread this and we can promote uh, uh, humanity, loving each other around the world with this, inshallah. Thank you.
थैंक यू थैंक यू शामिम भाई धन्यवाद आपने के शागर हम में शामिम अमरा असले ऐतिहासिक आपने देख साथ है जे मानुष्टी साथ है अमरा कथा बोला शे मानुष्टी एक टू पुरी चौहे जुदी आमी ना कोरी यदि ताहोले मने हो बे निजे साथ है निजे एक टा ऑनलाइन करा हुए चे अमरा जे मानुष्टा के आमदे स्क्रीन जीविकार तारों ने वर्तमाने आयरलैंड में बसवास कर चल तानाम शागोरा में शामिल तिनी होवी कौन जेल रत्नोगर्भा माये शंतन त्यार मूल लक्ष्य बांग्लादेशे पोती बंधी देर निये काज करा एवं तादेव पुण्य और बासुन करा आज के आम्रा सुन बो ये महोत्त मनुष्टीर को था आम्रा ये मनुष्य महोत्त मनुष्टी के पुरी शारा बांग्लादेशे जे जेखाने आचेन जारा शाद्जेर हाथ बारते चान जारा भालो काच कुरते चान बाद जारा आमादेर तासनूवार मतो एस्पेशाल चाइल बाद मानुशीक भाष्रम मोहीन समाजेर बिविन्न आनाचे कानाचे छोडिये चीटिये धाका अबेलितो जनगोष्टी � সরাসরি সাগর আহমেদ শামিম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমাদের কাছেও আসতে পারেন এই মহত মানুষটি হবিগঞ্জে অনেক বড় অনেক বড় একটা অর্গানাইজেশন গড়ে তুলেছেন যার নাম হবিগঞ্জ যার নাম जी जानना हम होबीगोंज पोती बोंधी पुनर्बा होबीगोंज पोती बोंधी स्कूल और पुनर्बा सुन केंद्रों आम्रा ये मौत मानुष्टी मुक्ति के आज की शुंगो तार कर्मों पड़ी कॉल पुना तार शॉपनेर को था एवं तीनी बांग्लादेशे की भावे काज करते चाहन आशुन आम्रा शागोर हमें शामिल भेज जाते आम्रा तार शे कोस्टेर बस शॉपनेर बस शे पुरी कॉर्मो पुरी दी कथा सुनी आमदर हाथे समय कुछ शाम कौन तार पुरो आम्रा बोले रखी ये बेस्टो मानुष्टी शारदीनी बेस्टो था के ये घोर ही मानुष दिल के शेवा देवार काजे कुथाए कौन शेवा दी तो हो बे शे तेरी तार धन ज्ञान चिंता भावना सपनों तो आम्रा एक उन सुन दो ये मानुष चीर का चे शामिल भाई अपना आयरलैंड में बोशे अपनी होबीगोंजेर मौतों एक ता जाएगा है होबीगोंज पोती बोंधी स्कूल ओ पुनर्बासन केंद्रों गोरे तुले चें जुदी यही विषय है अपने आमादेर की टू बोलें जे यही स्कूल टी गोरे तुलार पिछुने की कारण एवं क्या नहीं भी आपने यही स्कूल टी गोरे तुल लें एवं आपने पुरी कॉल पोना की थैंक यू भाई अपने के दोनों बात सॉरी आपने हमार कोता आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मी यस तो थैंक यू जे आपने हमार के शुचिक द प्रतिबंध दी स्कूल करार कुनो प्लान अमर जी को कुनो चीलो ना किया तो बे शुरू वाला तके एक टा इच्छा चीलो जे समथिंग आई वांट टू डू माने किसू ना किसू आमी कोर्बो छुट्टे का कोता बोली आमी एक सिस्टर साथ एजिनेशन शेयर कर सिगोता वाल के छुट्टे वाला है आमी जो न क्लास एजे पढ़ता हूँ तो वन आमी ए अच्छा, आमिजे इधर ही दास लाम। इफ आई डू, आमिजे तो किसी किसी भी मामले के ना दिए जीते वाले, तो ये आमर जीवन तो बैठ पड़ता है ना? आमी बाबला, तो आमी क्यों करते पड़ गए? आमर आमर जीवन। चिंता करो, आमी के नोज़ बिल्ले में तो कोविता लेखते पड़ गए, प्रोविन दोनातर में तो कोविता लेखते प एक बार आवारा मने हैं से वही वही मोहर तो डरा मने कांसिल हैं जहाँ पर हमें किसी को अलग वाला मने इतनी तीव्र जल्द पार अलावा हमारे तो I have no ability to do this हमारे तो जो को तो नहीं हमारे मन हो है हमारे एक दो टाल लाओ शेड इसको बोल कर सकें हमारे मन हो है I just feel like anyway हमारे बच्चा जेतु वही जो 2007 साले जो हमारे में हो 
এখন আমার মেয়েটা মারা যাওয়ার পরে তার সবার লাইফ আসলে বিকাম সো ডিফিকাল্ট আমাদের জীবন আমার সব কিছু শাট ডাউন হয়ে যায় एवरीथिंग আমার ব্যবসা ছিল কয়েকটা রেস্টুরেন্ট ছিল সব কিছু শাট ডাউন হয়ে যায় ও তার সবার জন্য আমি কিছু করতে পারি না মানে সারা দিন ওকে সময় দিতে হচ্ছে কয়েক বছর তো যা তো তাসুবা আগে কিন্তু আমি এমন ছিলাম না তাসুবাকে সারা রাত আমাকে মানে কেয়ার করতে হতো সারা রাত কাজ করার পরেও তো আমি আস্তে আস্তে আমার যখন আমার যখন অনেক সময় আমি তাসুবার কেয়ার করতাম বাসায় থাক মানে কাছে তার কাছে থাকতাম তো আমার হঠাৎ মনে হলো যে আমি যদি এই যে তাসুবার সাথে পাশে থেকে তার সাথে সময় দিই আমি এমনি বুঝতে দিই আমি কি করতে পারি তো আমি একদিন ভাবলাম যে এই কুরআন আছে না বাংলা আমাদের যে কুরআন এই কুরআনটা আমি পড়ি মানে আমার কাছে হঠাৎ মনে হলো আমি কি করলাম এই কুরআনটা পড়া শুরু করলাম বাংলা আছে না বাংলা কুরআন এই বাংলা কুরআনটা মানে ওর সাথে থাকতে থাকতে আমি পুরা কুরআনটা পড়ে বলছি বিলিভ মি ওয়েদার অর নট বিলিভ মি ওয়েদার অর নট এই বাংলা কুরআনটা পড়ার পরে আল্লাহ হ্যাজ চেঞ্জ মাই লাইফ মানে আমি তো আসলে বুঝি নাই মানে এই কুরআন পড়ার পরে আল্লাহ আমার জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন তখন আমি বুঝতে পারছি যে এই জীবনের সার্থকতাটা হইল মানুষকে দেওয়ার মাঝে এই যে আমরা আসলাম পৃথিবী হ্যাঁ আমাদের কিন্তু আসার একটা উদ্দেশ্য আছে কি উদ্দেশ্য আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমাদেরকে জীবন আর মৃত্যু দিছি এটা পরীক্ষা করার জন্য তোমরা কাজের দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম কে না সেটা পরীক্ষা করার জন্য আমরা তোমাকে আমি তোমাকে জীবন আর মরণ দিছি এই যে আমি আসলাম আমি যদি মানুষকে উপহার এই যে আমার জীবনের পিছনে কিন্তু একটা উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ তো আমাকে এমনি এমনি পৃথিবীতে পাঠানো আমার আমি বলতে আমরা সবার কথা বলতেছি একটা একটা হাদিস বলি আমি যখন আমার এই ফাউন্ডেশনটা শুরু শুরু করছিলাম আই ওয়াজ জিরো বিলিভ মি অনট আই হ্যাভ লস মাই বিজনেস হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড ইউ আই হ্যাভ লস ইন মাই বিজনেস বাট আই ডিড নট লস মাই হোপ ইন মাই ইন মাই লাইফ আমি শুরু করছিলাম এই ফাউন্ডেশন দুই হাজার তেরো সালে আমার কাছে আমার ইচ্ছা ছিল পাঁচ হাজার টাকা মাসে খরচ করবো আর আমার কাছে শিক্ষা ছিল যে আল্লাহ নবী বলছেন যদি কোনো মানুষ তার তার কষ্টার্জিত অর্জন মানে তার হালাল হয়ে ইনকাম থেকে একটা খেজুর পরিমাণও মানুষের জন্য ব্যয় করে কি আমাদের দিন আল্লাহ নাকি সেটাকে পাহাড় পরিমাণ করে দিবে আমি চিন্তা করলাম ভেরি গুড আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি কারণ আমার জন্য তক্ষটিটা আর দরকার নাই মানুষকে হেল্প করতে আমার যা আছে আমার যা আছে আমি তা নিয়ে মানুষকে ভালোবাসবো মানুষকে হেল্প করবো এই শুরুটা হয়েছিল আমার জীবনে ভারত থেকে টোটাল চেঞ্জ তখন আস্তে আস্তে আমি বাংলাদেশে গেছি আমার প্রতিবন্ধী মেয়ে রেনিয়া আমি অনেক মানুষকে দেখছি যেহেতু আমার একটা প্রতিবন্ধী বাচ্চা আছে মানুষ জানছে অনেক প্রতিবন্ধী মা বাবার আমার কাছে আসছে আসলে আমার তখন খুব একটা আইডিয়া ছিল না বাংলাদেশের অনেক প্রতিবন্ধী মানুষ যে আছে এটা আমার খুব একটা আইডিয়া ছিল না যখন আমার কাছে মানুষ আর শুরু করছে মানুষের সাথে দেখা করি মানুষকে দেখি পরিবারে তখন আস্তে আস্তে দেখলাম যে এই যে আমি আছি এই দেশে আর আপনাদের বাংলাদেশে আর একটা প্রতিবন্ধী বাচ্চা আছে তার মধ্যে আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই কিন্তু নো ডিফারেন্ট বিটুইন হি এন্ড মি আমরা দুইজনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই পরিবর্তন একটু সে বাংলাদেশে থাকে আর আমি বিদেশে থাকি কিন্তু একটা সন্তান প্রতিবন্ধী বাচ্চা বাংলাদেশে থাকে আর বিদেশে থাকে এর সাথে আকাশ আর পাতাল তথা আমি চিন্তা করি যে আমি স্বামী যদি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য এতটুকুই করতে পারি যদি পৃথিবীর সমস্ত আমার মতো বাবার আছে যাদের সন্তান আছে এইরকম যারা আমি বলি না আমাদেরকে ধনী অথবা রিচ হইতে হবে আসলে মানুষকে হেল্প করার জন্য একটা ভালো মন থাকতে হবে রিচ বড় জিনিস না কারণ রিচ হত হইব না মানে আল্লাহ বলছেন যে তোমার তোমার কষ্টার্জিত অর্থ তুমি তোমার এবিলিটি অনুযায়ী খরচ করো আল্লাহ বলে না যে তুমি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করো একটা টাকা হইতে পারে পাঁচ টাকা হইতে পারে একশো টাকা হইতে পারে এক হাজার হইতে পারে এক লক্ষ হইতে পারে ইট ইস ডিপেন্ড আমার এবিলিটি তাই না আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই যে প্রতিবন্ধী স্কুলটা আমি পড়ছি আমি থ্যাংক ইউ আমি আজকে সুযোগ পাইছি আপনাকে বলার এবং বাংলাদেশের মানুষকে বলার আমি সর্বপ্রথম যখন কাজটার কথা চিন্তা করি হবিগঞ্জ প্রতিবন্ধী স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নিয়ে আপনি স্বপ্নের কথাটা আমাদেরকে বলেন দেখেন দুই হাজার সালে যখন আমি চিন্তা করলাম প্রতিবন্ধী নিয়ে কাজ করব বাংলাদেশে শুনেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার মেয়ে পুতুল ওয়াজের উনি কাজ করতেছেন আমাকে অনেকেই বলছে যেহেতু আমি আমার আমি অনেকের কাছে সাথে এক্সপ্রেস করছি তখন আমার মনে আছে সম্ভবত দুই হাজার বারো সালে 
আমি ইউটিউবে সার্চ করতাম বাংলাদেশে কোন ইনফরমেশন আছে কিনা প্রতিবন্ধী সম্পর্কে আমার মনে হয় মাত্র দুইটা ভিডিও পাইছিলাম টু বি অনেস্ট আমার মনে হয় যতটুকু দুইটা ইউটিউব ভিডিও পাইছিলাম ওনার এই যে এই যে শেখা আমাদের ওয়াজেদ পুতুলের একটা ইন্টারভিউ দুইটা ইন্টারভিউ আরেকজন একটা মহিলা একটা টিভিতে ইন্টারভিউ দিছিল এই ইনফরমেশন আমার কাছে আমি পাইছিলাম আমার মনে হয় বাংলাদেশের মধ্যে এখন তো অনেক ইনফরমেশন আছে বাংলাদেশ সরকার অনেক কাজ করেন মাশাআল্লাহ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জন্য তো আমি প্রথম কিন্তু ওনার এই কাজটা দেখে কিন্তু আমি উদ্ভূত হয়েছিলাম আর প্রতি এবং আমি দেখছি উনি ওনার একটা বক্তব্য বলছিলেন যে প্রতিবন্ধী কারা মানে প্রতিবন্ধী সম্পর্কে উনি একটা আইডিয়া দিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের যে প্রতিবন্ধী আসলে কারা আমরা তো প্রতিবন্ধী বলতে আমাদের সমাজে অনেকে পাগল বলে অনেকে হ্যালো জি শামিম ভাই আপনার স্ক্রিনটা একটু ঠিক করতে হবে স্ক্রিনটা একটু ঠিক করে দেন এটা ঘুরে গেছে ঠিক আছে আমি কিন্তু কিছু দেখতেছি না কেউ জানি ফোন দিয়ে দিছে ভাইয়া এই জন্য একটু শুনতে দেখা হ্যাঁ জি ফসল ভাই জি বলেন 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 আপনি কিছু বলতে পারেন আমি কিন্তু কিছু দেখতে পারতেছি না আমার স্ক্রিনে একটু অসুবিধা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে জি আপনি কি আপনি দেখতে পারতেছেন আমি না আপনাকে দেখতে পারতেছি না ঘুরে গেছে আপনার স্ক্রিনটা ঘুরে গেছে একটু একটু ওয়েট করেন আমার জি 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 টেক ইউ টাইম নো প্রবলেম হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে কে ফোন দিছে ঠিক আছে গালা এটা ওকে নো প্রবলেম আচ্ছা ঠিক আছে এ ঠিক আছে ঠিক আছে শামিম ভাই ঠিক আছে তুমি কেন জানি ফোন দিছে এইজন্য ঠিক আছে গালা নো প্রবলেম আপনি বলেন আচ্ছা শুনেন তো আমি বলি যে দুই হাজার সাত বারো থেকে আমার ইচ্ছা যা শুরু যে আমি একটা কিছু করব অভিজ্ঞ বাংলাদেশে আমার বাচ্চার মতো যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আর দুই হাজার চোদ্দ সালে জানুয়ারিতে আমি বাংলাদেশে গেছিলাম মানে দুই হাজার চোদ্দ সালে হ্যাঁ মানে তার ডিসেম্বর হইল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস একটা আছে আপনি জানেন আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস আপনার আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে ভাইয়া जिला जिला प्रशासक উনি এখন সম্ভবত সচিব মনে হয় ডাকাতে আছেন আল্লাহ ওনার অনেক বড় করুক দোয়া করি ওনার সহযোগিতা ছাড়া হয়তো এটা আমার পক্ষে সম্ভব হইতো না তো উনি আমাকে ওই দিনে একটা হবিগঞ্জ একটা জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন হবিগঞ্জ শহরে তো উনি আমাকে বলছেন উনি আমাকে বলার পরে আমি প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা এক মাসের মধ্যে খরচ করছি জায়গা উনি কিন্তু আমার কাজ দিকে অভিভূত যে আপনি এত তাড়াতাড়ি এত কিছু করবেন আমি কল্পনা করতে পারি তো যাই এনিওয়ে আমার ইচ্ছা আমি করব তো ওনার ওনারে দিয়েই আমি কাজটা শুরু করছি উনি আমাকে হেল্প করছেন আর আমাদের যে মাননীয় এমপি মহোদয় আমাদের হবিগঞ্জে উনি আমাকে হেল্প করছেন উনি আমাদের স্কুলটা আমি যখন কি করি উনি এটা উদ্বোধন করছেন আমার স্কুলে এবং উনি কয়েকবার আমার স্কুলে আসছেন তারপরে আমাদের উনি আমাদের অনেক সহজে যখন যা চাই উনি আমাদেরকে সহ্য করছেন এবং করতেই আছেন এখন আমাদের মেয়র তারপরে উপজেলা চেয়ারম্যান ওই যে মিজান ভাই বর্তমানে তারপরে উপজেলা চেয়ারম্যান মুতাসির ভাই সবাই আসছেন जीवन जो संचयी আমি হবিগঞ্জের জেলার প্রতিটি প্রতিবন্ধী মানুষকে আমার ফেসবুকে বলে দিছি এই যে করোনা আসছে এর প্রাদুর্ভাবে যারাই ক্ষতিগ্রস্ত আছে সমস্যায় আছে 
আমি বলছি আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে যারাই আমাদেরকে ফোন দিয়েছে যোগাযোগ করছে সবার বাড়িতে আমরা খাবার বানাইতেছি এভরিডে ওপেনলি এবং প্রত্যেকটা এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে হবিগঞ্জে শুধু খালি প্রতিবন্ধী পরিবারকে হেল্প করব আমরা মানুষকে ঘর বানাইতেছি হুইলচেয়ার দিতেছি কুরবানি দিতেছি আর্থিক সাহায্য দিতেছি মানে এখন এই যে ফিজিওথেরাপি এই যে এখন করোনা যেহেতু করোনা শেষ হইলে ফিজিওথেরাপি ওপেন করা হবে আমাদের স্কুলে হ্যাঁ এবং মনে করেন এই যে মাদেরকে যারা প্রতিবন্ধী মা বাবার আছে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে আসলে আমি যেটা বুঝছি প্রতিবন্ধী নিয়ে আমাদের দেশে যে জিনিসটা করা দরকার এটা হলো বাংলাদেশে যে জিনিসটা করা দরকার খুব বেশি এটা হলো আমাদের সমাজের মানুষকে ইডুকেট করতে হবে ইডুকেট করতে হবে কিভাবে মানে আপনি যে বললেন আমাদের সমাজের যে মানুষ আছে তাদেরকে এডুকেট করতে হবে সচেতন করার কথা বলছেন এখানে হ্যাঁ আমাদের সমাজের মানুষকে দেখেন একটা কথা বলি বাংলাদেশ একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি হিসাবে প্রতিবন্ধী নিয়ে তারা যেভাবে কাজ করছে আমাদের সরকার এটা আসলেই প্রশংসনীয় এবং অনেক দূরে আগে গেছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী নিয়ে এটা টু অনেস মানে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবো না কিন্তু সামাজিক ভাবে আমরা কিন্তু অনেক পিছে আছি এটা এটাও কিন্তু আপনি অস্বীকার করতে পারবেন এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই কারণ আমাদের যদি একটা প্রতিবন্ধী বাচ্চা থাকে আমরা দেখা গেছে যে লজ্জায় লোকচুক্ষের ভয়ে বা বাচ্চাটা কি করবে এর ভয়ে আমরা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিতে চাই না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজে পুতুল প্রথম এই ব্যাপারে আওয়াজ তুলেছেন যে না এরা স্পেশাল বেবি এদেরকে এদের আমাদের মতন বোধ আছে চিন্তা আছে কিন্তু এরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং এরা সমাজে আমাদের সাথে এই মূল ধারার সাথে মিশতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীও এটা আপনার ঘোষণা দিছে এদেরকে মূল ধারায় যুক্ত করতে তো আমরা আপনার মাধ্যমে আহ হবিগঞ্জ প্রতিবন্ধী স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যে আপনি গড়ে তুললেন যেই মহান ব্যক্তিটির নাম বললেন সাবেক জেলা প্রশাসক জয়নাল আবেদিন সাহেবকে আমরা আমাদের পিয়ানো ক্যাফে ভার্চুয়াল সংযোগ থেকে তাকে অভিনন্দন জানাই স্যারের জন্য আমাদের দোয়া ভালোবাসা এবং আমরা আপনার থেকে শুনতে চাই যে আপনার এই প্রতিষ্ঠানটা এখন কোন স্টেজে আছে মানে আপনি কি এখানে প্রতিবন্ধীদের সেবা দেওয়া শুরু করেছেন না শুরু করবেন পড়াশোনা থেকে দৈরা তাদের বেতন দিতে হয় না তাদের ইউনিফর্ম তাদের আমি একটু থামাতে চাই ফ্রি দেন বলতে যে যদি আমার একটা বাচ্চা থাকে প্রতিবন্ধী আমার আপনাকে কোনো টাকাই দিতে হবে না বা কোনো পয়সা দিতে হবে না সবকিছু আপনার প্রতিষ্ঠান আপনি প্রোভাইড করবেন এটা কি সম্ভব সবকিছু আমি সাপোর্ট করি আমার এটা সম্ভব বাংলাদেশের মতন জায়গায় এটা আপনি করতে পারতেছেন আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে আমাকে অনেক স্কুল এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র এটা বাংলাদেশের মতো জায়গায় করতে পারছে অনেকেই এরকম উদ্যোগ নিয়ে মানে নিয়েছে বলে আমার জানা নেই বা করতে পারছে বলেও আমার জানা নেই আপনার কাছে শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে আপনি আসলেই করতে পারছেন আমাদের আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রায় পনেরো থেকে বিশ লক্ষ টাকা আমরা প্রতি বছর খরচ করি প্রতিবন্ধী তো যাক এনিওয়ে এটা বলি যে এটা না মানে আমাদের স্কুলে যারা পড়ে সব ফ্রি সে ধনী হোক আর গরিব হোক নো ম্যাটার একজন মানুষ একটা বাচ্চা আমার স্কুল পড়ে তার একটা গর নাই আমরা তার মারে গর গড়ের কিছু পয়সা দিলাম সে রিপেয়ার করলো অথবা গরটা নতুন বানাইলো একটা বাচ্চা অসুস্থ তার চিকিৎসার জন্য পয়সা লাগে আমরা তার পয়সা দিই একটা বাচ্চা মনে করেন ঢাকা যাবে তার চিকিৎসার জন্য আমরা তার গাড়ি ভাড়া দিই আমরা এমন বহু মানুষকে হেল্প করছি 
दरखास्त मानुष समाजसेवा इनशाबंदी डायमंड अनुभव करते चिंता चेतना सब हबीगंज नहीं क्या मुख थे सुनल अनेक प्रसारित ना कार्यक्रम सारा बांगे छड़े दीब आश्चर्य विषय सारा विश्व कवाज सुनते पाई जे जरा मानसिक प्रतिबंधी बुद्धिबंदी डायमंड बेबी स्पेशल बेबी केयर करार चिकित्सा देवर बांगलेशे हम और विदेश हम व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्थार जो मान एक कोटा रखा है ना कोटा चिकित्सा 
তো এদের টেস্ট করাতে অনেক লাইন অনেক সময় ধরতে হয় অনেক বাবা মা ঘুরে ঘুরেও এই চিকিৎসা টেস্টটা করাতে পারে না তো আমাদের সরকারের কি উচিত না বা প্রতিটা দেশের সরকারের কি উচিত না এদের জন্য সর্বাগ্যে মানে সবার আগে এদের একটা ব্যবস্থা করা যে যেখানে স্পেশাল চাই তাদেরকে আগে দাও তাদেরকে যেভাবে সেবা দিতে হবে একটা এক্সট্রা উইংস আপনার মতামতে আপনি কি চিন্তা করতেছেন এই বিষয়টা নিয়ে শুনেন আমি আমরা বিদেশে আমি মানে আমি তো কোয়ারেন্টাইনে প্রায় দুই দুই মাসের উপর হয়েছে সপ্তাহে একদিন যাই বাইরে তো বাইরে যখন যাই যখন গ্রোসারি শপে যাই বড় বড় শপে কিনতে কিছু গিয়া দেখি দুই সম মানুষ লাইনে দাঁড়ান দুই সম মানুষ দেড়শো দুই সম মানুষ লাইন তো আমার এত ধৈর্য নাই আমি যে এত লম্বা লাইনে দাঁড়িয়া আমি কয়েকবার ফিরে আসছি কিন্তু পরে শুনলাম এই দেশের সরকার ডিক্লার দিছে যে যাদের প্রতিবন্ধী বাচ্চা আছে বা কেয়ারার আছে তাদেরকে লাইনে দাঁড়াতে হবে না তারা সরাসরি যেতে পারবে যে একটা আপনি বললেন যে ওদের জন্য স্পেশাল যে একজন কেয়ার যে আমার যদি প্রতিবন্ধী বাচ্চা থাকে আমাকে লাইনে না দাঁড়ায় আমার সরাসরি আমি ঢুকতে পারবো আমার কোনো অসুবিধা হবে না তো আমাদের যে কার্ড আছে যে আমার বাচ্চার তো আমরা যখন শপিং করি আমাদেরকে ওয়েট করতে হয় না ডাক্তারে গেলে অথবা এই এই শপিং এ গেলে সব জায়গাতে আমরা অগ্রাধিকার পাই সবার এটা আমাদের বিদেশের কথা বলতেছি তো বাংলাদেশের কথা বলি আপনি শপিং এ যাবেন বা চিকিৎসা মেডিকেলে যাবেন এই ব্যবস্থাটা নেই আপনি কি সরকারের কাছে আশা করেন যে এরকম একটা ব্যবস্থা নেওয়া হোক অবশ্যই নেওয়া হোক একটা জিনিস বলি একটা একটা কথা বলি যে একটা জাস্ট কথা শেয়ার করি যেহেতু আপনি বলছেন আমি বাংলাদেশে জানুয়ারিতে দুই সপ্তাহ ছিলাম এই এই বছর তো এক আমাদের হবিগঞ্জ শহরে তেমনিয়া নামে একটা জায়গা আছে ওইখানে রাস্তা আমার আমার বাংলাদেশে যাওয়ার ঠিক দুই দিন পর বা একদিন পর আমি শিক্ষা অফিসে আমাদের স্টাফ নিয়ে মানে গেছিলাম যে শিক্ষা অফিসের সাথে একটা মিটিং ছিল তো আমি আসার পথে দেখলাম একজন মানুষ মানসিক প্রতিবন্ধী সে রাস্তাতে শুয়ে আছে একদম শুয়ে আছে উইদাউট এনি ক্লোথ মানে নেগেটিভ টোটাল নেগেটিভ আমার কাছে এমন লজ্জা লাগছে মানে কি বলবো আমি আমার কোনো বাসা নাই যে আমি প্রকাশ করবো অথচ মানুষগুলো হাইটে যাইতেছে তার সামনে কেউ মানে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে এটা একটা মানুষ না মনে হচ্ছে সামথিং এলস তো আমি একটু দূর গিয়া থাম আমার আমার সাথে যারা ছিল আমি থামাইয়া আমি নিজে ওই লোকটাকে দেখলাম ওর কি অবস্থা যা কেন হয় পরে আমি আইসা তার কিছু কাপড় বা ব্লাঙ্কেট এগুলো দিয়ে হেল্প করলাম তখন আমার মাথার মধ্যে আসছে যে ওর মতো তো হবিগঞ্জে আরো মানুষ থাকতে পারে তখন আমি হবিগঞ্জে ঘুরা শুরু করলাম সারা হবিগঞ্জ শহর ওই দিন থেকে শুরু করছি প্রায় আমি প্রতিদিন যাইতাম প্রায় এগারোটা মানুষ পাইছি সারা হবিগঞ্জ জেলাতে মানসিক প্রতিবন্ধী টোটাল তো আমি সকাল বিকাল দুপুর প্রায় তিন বেলা ওই চেষ্টা করতাম তাদের খাবার দেওয়ার জন্য এভরি তো আমি বাংলাদেশ থেকে আসার পর প্রায় তিন মাস আমি লকডাউন পর্যন্ত প্রতিদিন খাবার পাঠাইছি ওদের জন্য আমি নিজে রান্না করে প্রতিদিন ওই নয়টা মানুষ তো যাক তো আমার আমি থাকা সময়ে একটা মহিলা পাইছি বেবি স্টেন এলাকা নামে একটা জায়গা আছে আমাদের হবিগঞ্জে একটা মহিলা সে মানসিক প্রতিবন্ধী আমি দেখে আমার যে খুব কি লাগছে যে কারণ আমি যেহেতু এখানে হোমলেস নিয়ে কাজ করি মানসিক প্রতিবন্ধী আমার নিজেরও একটা কোর্স করা আছে যে স্পেশাল নিড অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি কিন্তু এখানে এক বছর প্রতিবন্ধী নিয়ে একটা কোর্স করছি যেমন আমার আইডিয়া আছে এগুলো তা আমি দেখে মনে হয়েছে যে মহিলা মানে অনেকটা ইম্প্রুভ কিন্তু সে কেউ সাথে ডরায় কথা বলে না ওই মহিলাটা কেউ খাবার দিলেও নেয় না তা আমি প্রথমে কি করছি প্রথমে এই মহিলাটারে সম্ভবত তিন চার দিন খাবার দিছি কিন্তু কথা বলি নাই মানে কেউ ডরাইও তার কাছে অনেক সময় যায় না তো আমি তারা খাবার দিয়ে চইলা গেছি বারবার চার দিন পরে সে আমার সাথে কথা বলছে এই মহিলাটা পাগল মহিলা তো আমি আসার ঠিক দুই দিন আগে আমি তার মনে হয় চার পাঁচটা ব্লাঙ্কেট দিছে মানুষ মানে বীজ জায়গা বা নষ্টই জায়গা হ্যাঁ বৃষ্টি মধ্যে তো তো একদিন গিয়ে দেখি একটা এটার পাশে একটা দুবান দাঁড়া ছিল তারে আমি দায়িত্ব দিছিলাম আর কি তো একদিন গিয়ে দেখি তার ব্লাঙ্কেট সব কিছু চুরি নিয়ে গেছে মানে বুঝেন কি মানুষ আমরা তার তার সব কিছু চুরি নিয়ে গেছে গিয়া দেখি খুবই খারাপ অবস্থা মহিলাটা ভাই আমার আর সহ্য হয় নাই বুঝছেন আমি আমার সাথে হবিগঞ্জ পৌরসভার একজন ইঞ্জিনিয়ার আছিলেন তিনিও আমার সাথে পরিচয় এইভাবে কাজের মাধ্যমে হবিগঞ্জে তো উনি এবং আমি ওনারে আমার স্কুলে নিয়ে আসছি স্কুলে এবং আমি কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসছিলাম যা তার সারা জীবন আমি তারা রাখবো এটা উদ্দেশ্যটা আমার ছিল কিন্তু এনিওয়ে তারপর তারে আমি ডাকা ওই যে আপনাদের গাজীপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের একটা আশ্রম কেন্দ্র আছে গাজীপুরে গত রাত্রেও ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে ওই মহিলা সম্পর্কে সে অনেক ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ মহিলাটা অনেক ইম্প্রুভ হইতেছে ওদের সেন্টারে তো আমার খুব ইচ্ছা 
এই যে রাস্তাতে যারা প্রতিবন্ধীরা বসে আছে হুমলে যাদেরকে বলি আমরা যাদের বাড়ি ঘর নাই তাদের যাদের অভিভাবক নাই এই এমন একটা লোক আমি হবি মিতে পাইছিলাম যে এই লোকটা নাকি হবিগঞ্জের ডাস্টবিন থেকে খাবার খাই এসে বাইক চাইছিল তো আমি পাওয়ার পর তার প্রতিদিন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছি কিন্তু লকডাউনের ঠিক আগে আমার যে লুকে আমার খাবারটা দিত সে বয়ে পুলিশের বয়ে মানে পুলিশ নাকি ওরে মানে মানুষকে মারে বা রাস্তাতে পাইলে তখন বয়ে তো আর খাবার দেয় না তো এনি ভাই তখন আমি কোনো কিছু না দিক না পাইয়া আমি সাংবাদিকের সাথে কথা হয়েছি মিজান ভাই ইব্রাহিম মিজান এই যে হবিগঞ্জের মুখ একটা পত্রিকা আছে মিজান ভাই ইব্রাহিম মিজান ওনার সাথে আমি কথা হইয়া একটা আইটি করে লিখছি আমি অনেকে আমি মেসেজ দিছি আমাদের পুলিশ সুপার হবিগঞ্জের ডিজি স্যারকে অনেক মেসেজ দিছি তারপর আমি পত্রিকাতে উঠাই দিছি কারণ পরে একজন আই থিঙ্ক একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভবত পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কেউ একজন উনি এই এই প্রতিবন্ধী মানুষটাকে উদ্ধার কইরা হবিগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করে দেন আলহামদুলিল্লাহ এই লোকটা মারা গেছে আজ থেকে আরো তিন সপ্তাহ আগে হসপিটালে চার সপ্তাহ পরে এই লোকটা মারা গেছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আমি বলছিলাম এটুই যে এই লোকটা মৃত্যু করবে কিন্তু এই আমরা হয়তো অনেক সময় খেয়াল আমরা আমরা জানবো না এই লোকটা মারা যাবে রাস্তার মধ্যে তো যাই হোক ওনাদের আমি পুলিশ যে হবিগঞ্জ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আমি ধন্যবাদ জানাই যে তারা ওনারে এই হসপিটাল আনার পরে একজন ভালো মতে একটা প্রতিবন্ধী মানুষের মৃত্যু হয়েছে আমি খুব খুশি হয়েছি আর হসপিটাল নাকি শুনছি করোনার জন্য ওকে ভর্তি করে নাই প্রথম এই লোকটারে ভর্তি করতে চাই নাই তো আমি ওর সরকার কাছে অনুরোধ যে আমাদের দেশে যারা প্রতিবন্ধী মানুষ আছে এই যে স্পেশালি রাস্তাতে যারা থাকে ওদের অবস্থাটা খুবই খারাপ আপনার সাথে যুক্ত হওয়া এবং আপনার যে আত্মতৃপ্তি আসলে ভালো কাজ কিন্তু এইভাবেই হয় একটা মানুষ মানুষকে দিয়েই মানুষের ভালো কাজ হয় তো আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা দুইটা প্রশ্ন আপনার কাছে সরাসরি জানতে চাইব তা হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট প্রজ্ঞার অধিকারী এবং অনেক বড় হৃদয়ের একজন মানুষ আপনি কি মনে করেন এই মানসিক প্রতিবন্ধী যারা রাস্তায় এভাবে ছন্ন ছড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আমাদের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরে তাদের জন্য বরাদ্দ আছে এবং সমাজ কল্যাণের বড় বড় চেয়ারে যারা বসে থাকেন তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন বা করলে এই ধরনের মানুষগুলোকে কি আমরা রাস্তায় দেখতে পেতাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন আপনি তো এই যে আমরা প্রতিবন্ধী মানুষটাকে ওদের আশ্রম কেন্দ্রে পাঠাইছি পাঠানোর পর অনেক কষ্ট হয়েছে আমাদের আমার অনেক পয়সা খরচ হয়েছে আর অনেক প্রসেস অনেক কঠিন প্রসেস আমাদের হবিগঞ্জ থেকে আমাদের দুই সপ্তাহ লাগছে এই প্রসেসটা খালি করতে যে এই লোকটাকে ঢাকা একটা চিঠি মাত্র অনলি ওয়ান লেটার টুক সার্চ টু উইক্স টু সেন্টার চিন্তা করেন আমরা যদি প্রসেসটা সহজ করে দেই তাহলে এই জিনিসটা আরো সহজ হয়ে যাবে আমার মানুষের জন্য তাই না তো কালকে আমি ওই আশ্রম কেন্দ্রের যে যিনি কাজ করতেছেন প্রধান ওনার সাথে কথা হয়েছে উনি আমাকে ফোন দিছিলেন তো ওনার সাথে কথা হয়েছে যে আমরা হবিগঞ্জ ডিসি স্যারের সহযোগিতায় একটা সিটি যদি আমাদের ডিসি স্যার একটা সিটি লিখে দেন আমরা যে কোনো প্রতিবন্ধীকে ওনাদের আশ্রম কেন্দ্রে ভর্তি করতে পারবো আর ওনারা আমাদের প্রতি আমাদের ফাউন্ডেশনকে ওনারা পছন্দ করছেন আমাদের কাজটা ওনারা অনেক ভালো পাইছেন উনি বলছেন যে প্রসেসটা যেন আরো সহজ হয় ওনারা আমাদের জন্য চেষ্টা করবেন আর আমাদের হবিগঞ্জ ডিসি স্যারের কাছে আমাদের আবদার যে কোনো ডিসি থাকেন আমাদের হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক সকল জেলা প্রশাসকের কাছে আমার আবদার যে যে কোনো সময় আমাদের প্রতিষ্ঠান যদি আপনাদের কাছে আসে আপনারা হেল্প করবেন যাতে আমরা প্রতিবন্ধী মানুষকে একটা নতুন জীবন দিতে পারি আসলে একটা মানুষকে যদি আমরা আশ্রম আশ্রম কেন্দ্রে নিয়ে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে একটা মানসিক প্রতিবন্ধী হোক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হোক বা স্পেশাল চাইল্ড ডায়মন্ড বেবি যাই কিছু বলি আমরা এদেরকে দেখা মাত্রই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হওয়া উচিত যে এদেরকে আমাদের সর্বাগ্রে সর্বোচ্চটা দেওয়া নিজের ভিতর থেকে দায়িত্ব বোধ থেকে দেওয়া আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ একটা জিনিস বলি আমি তো বলছিলাম রাস্তাতে যারা থাকে মানসিক প্রতিবন্ধী এখন আসি আমাদের পরিবারের মধ্যে যে মানসিক প্রতিবন্ধী আছে তাদের কথায় আমরা যেহেতু প্রতিদিন মানুষের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিছি দিতেছি তো আমাদের প্রতিনিধিরা বলছে একটা বাড়ি থেকে দেখছে একটা আঠারো বছরের মেয়ে শিকল দেওয়া বাধা আছে এবং মা 
আমাদের প্রতিনিধি কাছে বলছে যে এই বাচ্চারে দেখার মতো তার কোনো এবিলিটি এবং শক্তি আর নাই মানে সে তার হাজবেন্ড নাই মানে সে সে বিধবা মহিলাটা তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই উইক তো উনি রিকোয়েস্ট করেন তারে যদি আমরা আশ্রম কেন্দ্রে ভর্তি করে দিতে পারি তার মানে সে বেঁচে যায় তো আমরা চেষ্টা করতেছি এই মেয়েটাকে যেন আমরা ডাকাতে কোনো ভাবে ডিসি স্যার এর সাহায্য নিয়ে আমরা পরে এই ভাবে আশ্রম কেন্দ্রে তাদেরকে প্রেরণ করব ইনশাআল্লাহ আর অভিগঞ্জে অথবা আমাদের দেশের যে কোনো মানুষ যদি এই সমস্যা করে আমরা সব সময় সহযোগিতা করব যত টাকা লাগে পয়সা লাগে আমাদের পাউন্ড থেকে আমরা এগুলো বলি শুধু হবিগঞ্জ কেন আমি আপনার কাছে দরখাস্ত রাখব যে সারা বাংলাদেশ থেকে কোন মানসিক প্রতিবন্ধী বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যদি আপনার কাছে কোন আবেদন জানায় আপনি সারা দিবেন আমরা আপনার কাছে সে এই যে এই যে এই যে আশ্রম কেন্দ্রের কথা বললাম এটা আমি সারা বাংলাদেশে করব ইনশাআল্লাহ কারণ যে কেউ যদি আমাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে অথবা আমার সাথে যোগাযোগ করে আমি এটার ব্যয়ভার বহন করব ইনশাল্লাহ এবং আমি যতটুকু লাগে আমার আমার শেষ প্রশ্নের আগের একটা প্রশ্ন যে কেউ যদি নিজে ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় আপনার প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে চায় আর্থিক ভাবে বা অন্য কোন ভাবে আপনি কি তার জন্য দরজা খোলা রাখবেন না আপনি নিজেই একা সব কিছু করতে চান আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রায় মোর দেন ফাইভ ইয়ার্স হয়েছে আমরা কোনোদিন কারো কাছে সাহায্য চাই নাই তবে এখন আমি মনে করতেছি এখন মনে করতেছি অবশ্যই আমরা এই দরজা খোলা আছে যে কেউ সহযোগিতা করবে করতে পারবো কারণ এই দায়িত্বটা তো শুধু আমার একার না আমাদের সকলের তাই না আমাদের সবার এই দায়িত্বটা আমরা সবাই আগে আসবো হবিগঞ্জের যত ভালো মানুষ আছেন বড় মানুষ আছেন আমি আশা করব তারা সবাই আগে আসবেন সারা বাংলাদেশের মানুষ আগে আসবেন আমাদের যে আমরা যে কাজগুলো করতেছি আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন আমাদের পেজে লাইক দিবেন যাতে মানুষ এই দেখেন এই যে আপনি এই প্রোগ্রাম করতেছেন যদি আমি না জানতাম তাহলে আজকে এই প্রোগ্রামে এই মেসেজটা দিতে পারতাম অনেক সময় আমাদের সমাজের মানুষগুলো বিরক্ত হয় ফেসবুকে ছবি দেখিয়া ভিডিও দেখিয়া আর এই প্রচারে যদি বলি একটা জিনিস এই যে হবিগঞ্জে একজন পিসি ছিলেন একজন পিসি গত দুই বছর আগে আমার দেখা হয়েছিল ওনার কাছে গেছিলাম তিনি তিনি আমাকে একটা কথা বলছিলেন যে শামিম শাহ প্রচারেই প্রসার আপনি যদি প্রচারই না করলেন তো প্রসার কিভাবে হবে আসলে আমাদেরকে প্রচার করতে হবে ভালো কাজটা প্রচার করতে হবে মানুষকে দেখানোর জন্য না মানুষকে সহযোগিতার জন্য মানুষকে হেল্প করার জন্য জি আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে শামিম সাহেব শামিম ভাই আমরা আপনার সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করছি ভবিষ্যতে আপনার যে কোনো সহযোগিতার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব এবার শেষ প্রশ্ন আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে মানে শেষ সময়ও সাত মিনিট বেশি করে ফেলেছি আপনি কি মনে করেন যে যারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা মানসিক প্রতিবন্ধী আছে আমাদের বাবা মা আপনি কি মনে করেন যে এরা সিকলে বেঁধে রাখার বিষয় না এদেরকে আলো বাতাস দেখাতে হবে ভ্রমণ করাতে হবে আপনি কি মনে করেন আমাদের আমাদের স্কুলে অনেক বাচ্চা আছে যে বাচ্চা আগে মানুষের সাথে কথা বলতে ভয় পাইতো আমাদের স্কুলে অনেক বাচ্চা আছে যে বাচ্চা অন্যের সাথে কথা বলতো না এখন আজ থেকে কয়েক বছরে অনেক বাচ্চা অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে এরা কথা বলে ওদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং আমাদের স্কুল থেকে আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে তাদেরকে টুরিস্ট হিসাবে ট্যুর হিসাবে বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাই মানে আজকে একটা জায়গাতে আমরা নিয়ে গেলাম মনে হয় হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামে অন্য একটা এলাকাতে নিয়ে যাই যাতে তাদের এই যে বললাম যে ওই যে রিফ্রেশমেন্ট আসে তাদের মানসিক চেঞ্জ আছে পরিবর্তন আসে আমাদের দর্শক সুবানাদি এবং দানবীর যারা আছেন যারা মহৎ কাজে যুক্ত হতে চান আমরা শামকেউর আহমেদ শামীমের এই মহৎ কাজে যুক্ত হতে পারি তাসনুবা শামীম ফাউন্ডেশন আয়ারল্যান্ডের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশে আমাদের হবিগঞ্জ প্রতিবন্ধ স্কুল এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র আমরা চাইলে আমাদের হাতকে প্রসারিত করতে পারি সহযোগিতা করতে পারি আমাদের বাচ্চা থাকলে আমরা এখানে ভর্তি করাতে পারি বা যদি ব্যক্তিগতভাবে কারো সহযোগিতা লাগে আমরা সরাসরি সাগর আহমেদ শামীম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারি যদি ওনাকে যোগাযোগ করে কেউ না পান আপনারা আমাদের সাথে যুগ
शामिम भाई चाहते जोगा जो करे आपना देर के जे कोनो धरोने शाओ जो भी दाए पोस्तु दाची ए पोती बंदी बात चाहते आमा देर एरा आमा देर अबहेलार विशाय ना एरा आमा देर सोचेतोनो तार विषय, आमादेर एटेंशन एर विषय, आम्रा तादेर के एटेंशन करते चाहिए, आम्रा तादेर के सेलुट जाना ही, आम्रा आपने साथे भालो का जे, आमादेर पियानो आइलैंड टूर्स एंड ट्रैवल्स भालो का जे शॉप्स में जुकत होते चाहे, इटाई आम्रा ये लक्षणी है, आमादेर ये पियानो कैफे भार्चुअल ऐ आमादे सफल होता आपने क्या आमादे स्टूडियो से आशा जुन्नो मूल्यवान समय देवार जुन्नो आपने के अनेक अनेक धन्यवाद शामिम भाई आवार आपने क्या चाहे आम्रा बिनी तो भावे उन्होंने जाना बो आम्रा अरेक दिन आपना कौशल सुन बो आपने आमादे के समय दी बे एवं आपना शुद्ध से दिन आपने कौशल Thank you very much, Bhai, Raju Bhai. I am very proud of you. 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 You should run this program for a lifetime. Because this is a lot of education. 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 ए जो हमारे शोमर शगुला मानो जो ना जाने, then how they will improve themselves? अमरा जी जी हमारे गोल पर आपने जान में आपने गोल पर आमी जान में अमरा गोल पर ते का अमरा सीख का गोल हो बाबा दर जीवन में और एक गोल पर गोल अमरा देखें अमरा किन्तु लज्जा भाई गोल पर बोलते क्या नो लज्जा बाबू ए जो बात चला अमा अमा ल एटा ही पढ़ी था, एटा ही होता आपने पढ़ी था जब आपने एक पढ़ी चोट जब की भावे कोट चल, इधर पढ़ी ए ही पढ़ी चोट जरूर पड़े, होता आपने आखिर रहते आपने फॉल बाजे टाम रब बोली जब भालो का जे जे पुरुष कर सिर होता आपने अल्लाह पापे ना अल्लाह आपने के घरे पढ़ी कर दिए देख चल, हमने आपने बच्चा � अपना विषय टी जेटा बोल लें, अमरा आंतरिक भावे चेष्टा करवो, अमादेर ये अनुष्ठान टा, जाता अमरा कंटिन्यू करते पारी, एवं अपना माध्यम में, अमरा आरिक्टू आरोजुदी को एक टा परिवार के नियर्से पारी, अमादेर दर्जा शब्द सुमाए खोला आजे, अमरा नियर्से चाहे, अमरा मानुष के सौजुगी तक करते चाहे, अ पियानो आइलैंड टूर्स एंड ट्रैवल है लोगों सब समय ऐसे ही था के जब भालो का जब शे सब समय जुकत होते जाए हमारे शे चिस्टा अब्बा है तो था के अम्ला इंशाल्लाह कर बो थैंक यू बेटा ताहले आज के मौसम विदाई निचे शामिल में लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे आवर स्पेशल वेरी वेरी स्पेशल प्रोग्राम लाइव a dedicated man he is uh, doing a lot for uh, for uh, homeless and this type of a special baby uh, let's uh, give him uh, a uh, your uh, hand um, so that amra apnar sathe aro bhalo kaj korte chai inshallah samne apnar sathe amader aro kotha hobe amra bhalo asha kori dhonnobad Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.